Now let's do data interpretation at ito ay random post lang dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Now para naman sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin, na huwag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yan ng mga messages. Kung meron kayong concern, pwede kayong mag-PM dito sa FB page na to, Free Reviewers Managed by Leona Lin. Pero kung naghahanap kayo ng mga libring printable na reviewers, Punta na lang kayo sa files ng FB Group na to Philippine Civil Service Review for All. Kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB Groups na lagi nating tinatambayan. Pwede rin kayong pumunta sa mga files ng grupong ito. At kung meron kayong pasagutan o gawa ng tutorial video, mas magandang i-post nyo na lang sa FB Group dito sa Philippine Civil Service Review for All at marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Now, let's do number one question here. Pero bago ang lahat, basahin nga muna natin ito. The following pie chart shows the percentage distribution of the expenditure incurred in publishing a book. Study the pie and answer the question. So anyway, if 5,500 copies are published and the transportation cost on them amount to 82,500, asan yung transportation? 10%. 82,500. Then what should be the selling price of the book so that the publisher can earn a profit of 25%. Now, ngayon, kailangan nating malaman yung kabuuan na cost. Itong 82,500, yan yung 10%. Yan yung transportation. So, yan yung 10% sa kabuuan. Itong lahat ay 100% yan lahat. Ilang 10% ba yung 100 sampo. In other words, i-multiply lang natin itong 82,500 by 10. So, nag-multiply ka lang ng 10, dagdagan mo lang ng 0 itong 82,500, 82, dagdagan mo lang ng isang 0. Yan na yung cost sa kabuuhan. Now, ilang kopya? 5,500 copies are published. Yang 5,500, yan yung pang-divide natin dito sa ating 825,000. So, divided by 5,500. Para mas madali, cancel mo yung dalawang zero sa taas at sa baba. So, ito na lang. 8,250 divided by 55 and this is exactly 150. Kada kopya, ang nagasto niya ay 150. Pero yung tanong, what should be the selling selling price of the book so that the publisher can earn 25%? I-multiply lang natin itong 150 by 1.25. At yan na yung sagot which is yung 187.25. 50 or 0.5. Ma'am, saan ka galing ng 1.25? 25% of 150, yan yung i-increase. Yan yung i-add up sa 150. Now, ang of multiplication yan siya. So, ang percent, gawin na nating decimal, which is mag-move lang tayo twice ng decimal to the left side. So, 0.25. So, this is 0.25 times 150 and this is exactly 37.5 Now itong 37.5 i-add natin ulit dito sa 150 so ang sagot ay 187.5 which is itong letter A yan na nga yung sagot Bakit 1.25? Itong 0.25, ito na yun siya. Itong 1, yan yung 100%. 100%, that is 150. Plus yung 25%, yan yung 37.5 or 25% of 150. 150 
plus 37.5 equals 187.5. Kaya yan ay 125% or 1.25. Yan yung i-multiply natin sa 150 natin. Ma'am, masyadong magulo yung computation nyo. Para hindi kayo masyadong maguluhan, mas magandang i-review nyo na lang yung video tapos relax lang, math lang yan. Huwag masyadong, huwag masyadong matakot when it comes to mathematics. Ito, alam nyo na kung paano natin kinuha yan ay galing sa itong 10% na to. Minumultiply lang natin yan by 10. So, ito na yung kabuuan na dinivide natin by 5,500 kasi yan yung copy. So, per copy, lahat ay tag 150 ang isa. Ang isa yan siya, 150. Kaso lang yung 150 na yan, yan yung 100%, yung 150. Kailangan natin ng increase of 25% plus 25%. So, nasolve na natin yan na ang 25% of 150 ay 37.5. So, i-add yan. Kailangan mo ibenta yan ng 187.5 which is yung letter A. Next. The price of the book is marked 20% above the cost price. If the mark price of the book is 180 pesos, then what is the cost of the paper used in the single copy of the book? Cost of paper, nandito yan, mayroon tayong 25%. Now, itong 180, yan ay meron na siyang 20% sa mismong original price, which is 100%. So, therefore, ito ay meron ng 100% na original price or original cost at yung 25%, ay no, yung 20%, yung 20% na markup. Yan. Therefore, 180 is... 120% of the original price. Kasi nga, yung 180 na yan ay markup price na sa mismong given. Mark price of the book is 180. So, yung 180 na yan is 120% of the original price. So, paano na itong 180 ay i-divide lang pala ng 1.2. So, yung 180 na yan, ang is equal, yung 120%, that is 1.2 sa decimal. I-drop lang yung percent sign. Kasi nga, yung 120%, percent means per 100, per 100. So, ang 120 percent ay 120 per 100. I-drop mo yan. 12 divided by 10 and that is 1.2. Kaya 1.2 yan. 1.2 ang of multiplication. Let n para sa original price. Ngayon, para makuha natin yung mismong original price, since itong 1.2 ay pang multiply sa original price, pang divide na ngayon siya dito sa 180 natin. Now, 180 divided by 1.2, this is exactly 150. Now, balikan natin yung tanong. If the mark price of the book is 180, tapos ito yung original price, then what is the cost of the paper used in a single copy of the book? Paper cost, 25%. I-multiply lang natin ito ng 25%. And this will give us exactly 37.5 or 37.50. So, ito na yung sagot, letter B. Now, isa pang paraan, pwede naman natin gawing parang ratio and proportion. So, we have 120%. Saan galing nga pala yan? Nandito yung mark na... 20%. So, we have 100% para sa original, original price, plus yung markup na 20%, that is 120%. Now, ngayon yung 120%, 100, 
20% is to 25% dito mismo sa paper cost equals. Yung 120%, yan yung equivalent niya ay 180. So, 180. Ito namang si 25%, yung equivalent niya, yan yung hinahanap natin. Net N para sa hinahanap natin. Now, ngayon, pwede na natin itong isolve itong ratio na ito. Pwede nating i-ignore yung mga percent sign. Ignore mo lang. So, 120 over 25, ito naman ay 180 over N. Bali, itong 120, yan yung 180 sa so 25, yan naman yung hinahanap natin. So, ngayon, mag-cross multiply na tayo. Ito ay 120N, and then 180 times 25. I-multiply nyo yan and that will give us 4,500. Now, para ma-isolate natin si N, para makuha yung value ni N, since si 120 ay pang-multiply sa N, pang-divide na ngayon siya dito sa kabila. Now, 4,500 divided by 120, or para mas madali, cancel mo yung isang zero sa taas, ang zero sa baba, 450 divided by 12, and this will give us 37.5. Therefore, ang sagot dito ay itong 37 pesos and 50 centavos. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. When it comes to mathematics, huwag nyo lang katakutan ang math. Relax lang. Math lang yan. Kung medyo naguluhan kayo, pwede nyo, man, nyo namang i-review yung video. Baka sa second na panood nyo ay mag-gets nyo na kung bakit yun yung sagot. Thank you and God bless.